。好，各位同学，欢迎大家收看我们今天 C N 的新闻报道。其实同学也不一定 C N， 反正新闻英语我觉得值得报道了。我们都拿来这个地方来加强大家的知识，以及同学你对英文的了解。那么，比如说同学今天的这则报道，我老师摘取美国一个特别的一个节目，它叫 Tech Buy。Tech 代表科技的意思 ，Buy 同学代表那个电脑那个单位。那么他这个节目专门报道同学在电脑产业当中最先进的东西。那我觉得这份报道很有意义。就是他讲述出过去十年来影响电脑业最重要的几个产品，例如像 Facebook， 例如像 Google， 例如说同学电视的 TiVo，TiVo 在台湾同学就是可预录式的电视。那么我们台湾还不是很普及，在美国已经非常普及了。那还有黑莓机，同学底下就是他们的报道。我们先走一遍，然后再来讲解。In this morning's Tech Bites, a look back at the technology that changed the world in the past decade. Google was just a few years old then, a simple search engine with a loyal following. A few months later, it would explode into the world's largest. Today, it is the most visited site on the web, with over one billion searches every day. The iPod. I've the been iPod, reading about this. It's huge. It's MP3 players were nothing new when the first iPod was introduced in the fall of 2001, but this player from Apple was different. You can download a thousand of your favorite songs from your Apple computer. In less than 10 minutes, TV was revolutionized too. HD TV, huge flat screens, but the most life-changing development: TiVo and the DVR. Now we could watch shows on our time and rewind to see something we missed. Today, more than 38 million U.S. households have a DVR. Little devices called Blackberries became Crackberries. Now the office is always at our fingertips. And the decade brought friends closer together. Friendster and MySpace got it started, but Facebook took it mainstream. At first, it was all college kids, but soon their parents and even grandparents followed. Today, Facebook is the second most visited site on the web with 350 million users. 好，同学，我们先看到单词部分来。各位看到单词部分来。同学，请看到第一个单词叫 technology。Technology 大家都知道叫科技，我们把它分解一下好吗？同学，你看第一个。T E C H 自己辅助叫做技术的意思，叫做技术。同学空格填两个字叫技术。那么所以说它才产生一个单字，同学叫 teach。同学你想一想 ，teach 这个字叫教，最初一定是教人家技术，对不对？那么同学记住 ，L O G Y 代表学说，也就是技术的学说。但是麻烦同学把 L O G 同学三个字母画底线 ，L O G。同学要记住哦。L O G 三个字母代表说的意思，如果你单独拿出来看，叫做说；再加一个 Y， 同学叫做学说。那么 L O G 同学最熟的就是什么 logic，L O G I C 是不是叫做逻辑？这个逻辑这个事情最早就是讲你的说话必须要有逻辑感。那么同学自己在旁边辅助 L O G 的老祖宗是谁？是 L I C L I C 自己辅助 L I C 代表什么？是我们的舌头。是我们的舌头，所以说同学舌头才会讲话。L I C 代表舌头，后来变成 L O G， 那个 C 变成 G， 因为 G K C 可互换 ，O 跟 I 互换。同学是不是有个单字叫 lick？L I C K，L I C K 代表舔的意思，你用舌头去舔，是不是啊？好，那么同学我们看第二个单字叫 decade，decade 叫十年。同学 D E C 自己辅助代表十，代表十。那么，同学，大家都认识这个单词叫 December。December， 同学是十二月，但是记住，古代的时候它是十月。原来的三月是一月，后来把它加进一个一月，再加进一个二月，所以说成把这个十个月份的同学这一年就变成挤成十二个月份，所以十十月变成十二月。那么 D E C 还是具有当时的这个十的这种意义在里面。那么同学再看到第三个来，叫做 loyal， loyal 叫做忠诚的、忠实的 ，l o y 自己辅助叫绑，同学把那个绳子绑在一起的绑来写，密字旁的绑。那么同学什么叫忠诚的？就是你跟国王绑在一起，国王好就好，国王不好你也要跟着不好，这个才叫忠诚。所以说 l o g l o y a l 同学这个字。就叫做同学忠诚的。那么同学大家都知道，我上课一直强调两个字母，一个是 R， 一个是 L。同学记不记得 R 跟 L 可以互换？所以说你把这个 R 代换成第一个字母
，这个 L 的话，是不是叫 royal， 叫皇家的？皇家的，也就代表这个国王的利益是其实上是跟别人绑在一起的，不是说别人都不好，他一个人好，没有这回事。那么第四 ，revolutionize， 同学把 I Z E 画底线 ，I Z E 画底线，同学你要记住啊，凡是 I Z E 结尾的都是及物动词。也就是一个简单的字叫 make 的意思，令你怎么样？令你怎么样？好比 realize， realize 叫把实现，就是令你成为真的 ，make you become real。那么现在这个前面的字叫 revolution， 革命，就是令你变成是一个革命性的东西。那么革命这个字不要忘记 ，R E 代表再度 ，V O L 同学代表什么 ？V O L 同学代表旋转的意思，也就是代表再再转一圈，也就是政权轮替。政权轮转也是用“轮”这个字，对不对？大家轮流当皇帝，就是“转”的意思。各位再看 “device”，“device” device 代表装置。同学，这个字啊，他们都是指机械装置、电器装置。那么它呢，一定第一代表下或者基础的意思。V I C V I S 空格请填一个字叫“看看”。那么同学，我们常常讲说：“哎，你了解了吗 ？”Yes, I see. I see， 所以说同学，当你说 I see 的时候，代表说我了解。换句话说了，英文当中的看可以引申到了解。所以 device 它是什么？就是了解某种原理，然后把它运用而制造出来一个东西，对不对？好比电灯，是不是就是利用电通过电这个钨丝产生电阻而发光发热？利用这个原理来制造出来的东西，所以说同学切记 ，device 装置这个词就是利用某种原理，你了解的基本原理而做出来的东西。好，那我们现在看着本文。In this morning's tech by, we look back at the technology that changes the world in the past decade. 今天早上这个节目当中呢，我们回顾一下这种科技 that 这个 that 就等于一个字叫 which， 它改变了。最近十年的世界。In this morning's Tech Bites, a look back at the technology that changed the world in the past decade. 各位再看下一个、哦、，Google was just a few years old then. 他说呢，当时也就是说啊，两千年的时候 ，Google 大概只有几岁大而已。A simple search engine with a loyal following. 它呢是个简单的搜寻引擎。它有一个忠诚的跟随，也就代表说呢，很多人很忠实的使用它。同学在两千年之前，老师也是搜寻的时候都是用 Google， 那个时候 Google 同学没有现在这么好用啊。A few months later， 他说，结果两千年一过，过了几个月，它竟然爆炸性的成为世界上最大的搜寻引擎。Today is the most visited site on the web。今天它是网络上最被拜访的一个网站 ，with over one billion。同学，一个 billion 要记住是十亿。他说每天有十亿笔的搜寻。Google was just a few years old then, a simple search engine with a loyal following. A few months later, it would explode into the world's largest. Today, it is the most visited site on the web, with over one billion searches every day. 各位再看下一则 ，The iPod 同学 ，iPod 同学就是苹果电脑的 MP3 播放器。他说很可爱啊。MP3 player was nothing new when the first iPod was introduced in the fall of 2001. 他说 ，MP3 的播放器不是什么新东西。当第一个 iPod 在二零零一年的秋天，它所引进的时候。But this player from Apple was different. 但是这个来自于 Apple 的东西是不一样的东西。怎么样呢？ You can download one thousand of your favorite song from your Apple computer in less than ten minutes. 他说，你可以下载一千首你最爱的歌从苹果电脑的网站上面，然后不到十分钟就可以下载下来。各位要记住哦，这个 iPod、iPhone 当时它制作规则的时候，那个 i 代表什么？那个 i 代表 Internet， 代表 Internet， 也就是代表说。这个 iPod 是直接可以连到网上去的，连上网 download 的东西。可这当时你其他的 MP3 player 并不能做这件事啊。The iPod, the iPod, it's huge. It's huge. MP3 players were nothing new when the first iPod was introduced in the fall of 2001. But this player from Apple was different. You can download a thousand of your favorite songs from your Apple computer in less than ten minutes. TV was. Revolutionized too. He said, "TV also became revolutionized." 
他说 ：“H D T V 同学，这个我没有说啊。H D 同学代表高解析度，你自己写 H D。同学 ，H D 大家要记住啊，它有两个意思啊，一个 D。”一个意思，同学叫做 high definition， 就在这个地方代表高解析度。但在电脑里面 ，H D 天 H D 是不是可以代表硬碟 hard disk？ 所以这两个是不一样的，好不好？但是同样缩写都是 H D。他说高解析度电视，他说 huge flat screen， 他说又大又扁的屏幕 ，flat 代表扁的。But most life-changing development. 但是最大的改变生活的发展是什么？是 TiVo 跟 DVR。同学，什么是 TiVo 或 DVR？ 我们台湾同学也有，同学台中有线呐、啊，还有彰化嘉义同学都有。你如果跟他租，同学是不是？哎，你看到什么地方，你可以让他暂停，对不对？然后你上个厕所，回来之后再继续，是不是啊？那就非常好。可是我们台湾一般大家都不愿意再增加这个多余的多余的东西嘛，是不是啊？因为台湾我觉得大家看电视频率不是那么的高，所以说这个产品推广的不是很好。但是美国这个推广的很好。Now we can watch show on our time. 现在我们可以看节目，在我们自己的时间。And rewind, rewind. 同学就是代表说倒转，倒转，倒转来看我们错过的东西。Today more than thirty-eight million. 今天呢、啊，大概有三千八百万美国的家庭 household 家穷有家庭呢拥有这个 DVR. TV was revolutionized too. HD TV, huge flat screens, but the most life-changing development. TiVo and the DVR. Now we could watch shows on our time and rewind to see something we missed. Today, more than 38 million U.S. households have a DVR. 同学再看 little devices 小的装置叫做黑莓机。哎，这个黑莓机 became 这个 CrackBerry 变成 CrackBerry。那 Berry 就是莓。Now the office always at your fingertip. 他说啊，现在啊，这个办公室。永远在你的指尖 ，fingertip 代表指尖，也就是黑莓机同学，它连接了很多很多东西，里面又有这个 PDA 的功能，又可以上网的功能，又可以打电话。同学，有人说还可以当吹风机啊，还可以当手枪，同学还可以当锤子，反正什么都可以。同学，你要说以后的手机实在是无所不包。Little devices called Blackberries became Crackberries. Now the office is always at our fingertips. And the Decker friend together. 他说，而这过去的十年也把朋友弄得更聚会在一起。同学 brought together 划线，这个联考考不到多少遍了。那么再看 Friend Star and MySpace Get It Star。他说，这两个网站首先开始，但是到最后这个 Facebook took it main trend。他说，但是到最后 Facebook 就是脸书成为主流。最初他只是一些大学的小朋友，然后后来呢，就是他们的家长，甚至于这个阿公阿妈也加入行列。Today's Facebook is second most visited site on the web with 350 million users. 他说今天他是全世界第二大被大家去看、去造访的网站。那么每天有多少人呢？同学，你看这个多可怕、啊！同学这样算起来，应该是三亿五千万人每天。有这么多，应该有这么多三亿五千万个用户。And the decade brought friends closer together. Friendster and MySpace got it started, but Facebook took it mainstream. At first, it was all college kids, but soon their parents and even grandparents followed. Today, Facebook is the second most visited site on the web with 350 million users.